吃，我吃。我说，你该注意一下吃相。关你什么事儿？你怎么能吃那么多？还空位子这么多，你干嘛非要坐这儿？放轻松，我只是路过，看到你吃那么多，好奇看看而已。喂，来小一，你来一下，快点。又是妖和子。你生病了？番茄红素，果胶。我在大学的时候选修过营养课，要不要我给你做科普？嗯，以你吃的这个番茄红素为例吧，其实就是保健品公司把番茄买回来，然后皮归皮，肉归肉，皮里绝不带点肉，肉里绝不带一点皮，然后皮去提取番茄红素，肉去提取果胶，然后呢，就有你吃的这种几百块钱一瓶的高纯度的番茄红素果胶。营养师是不是建议一起服用，效果更佳呢？于是你花几百块钱。让失散已久的番茄果肉果皮团聚在了一起。其实呢，我花几块钱去菜场买几个西红柿，就可以享受到和你差不多的营养价值，说不定口味还更好。嗯，我花五千块请你来，是来工作，不是来给我上营养课。改版的新方案和资料你都看过了吗？有什么想法？看是看了，想法有三点。第一就是可以增设人物板块，但是这个板块一定要更生动、更有趣、可读性更强。第二就是现在的印刷成本太高，可以往下降一些。嗯，还有呢？第三，就是你的修改方案错别字太多，我帮你挑出来了十几个。好吧，从现在起，人物专访由你负责，用什么样的文字、什么样的图片，你来定。至于采访谁，我考虑一下，明天再告诉你。好吧，我先走了。我们人事部门呢是有登记软件的，我们这边每一位同事的生日啊都有鲜花的。谢谢，客气。哎，马先生，今天蓝小一过生日呢。哦。好吧，他就是这样阴晴不定的，他就是个神经病。喂喂，你
你千万不可以这样讲的，你这样讲会变成人民公敌的。他可是这座大厦的白马王子，每个女孩都喜欢他的。赵帅，那只能说你们也是神经病。好啦，上班啦。喂，老婆，今天早上起床太匆忙，都忘记祝你生日快乐。我要祝你啊，年年有今日，岁岁有今朝啊，福如东海阔，寿比南山高。哎呦，拜托啊，你说的好像八十岁了似的。哎，要的就是这种感觉嘛。再说了，我打算啊，陪你过生日，一直过到一百岁呢。哎，对了，我告诉你啊。今天我给你准备了一份非常非常特殊的生日礼物，你肯定猜不到是什么。嗯，是不是泰迪熊？不是啊。嗯，钱包？香水？怎么都不对啊？你告诉我吧。哎，对了，我跟你说啊。今天我的同事啊，还送给我一束花，可香可香了。干活。我不跟你说了，我老板在。拜拜。哎，是记着呢。好嘞，劳模，该吃饭了。今儿啊，今儿不行，我有事儿，你们去吃吧啊。哦，别老饿肚子啊。嗯，行。这样，姑姑，当然。哎呀，我想啊，世界上每个人献血，他的目的都是不一样的。但是我这个目的也很特别。哎，你猜猜看，我将来为什么献血？为什么呀？我告诉你，今天是我女朋友生日啊，所以啊，我献这个血啊，就是为了她，给她做个纪念。献血那多高尚，献血是爱，是勇气，那是付出啊。不瞒你说，我从小就有晕血症。其实我看到血还好，但是我……阿拉，但是我一想，画面就不行人都到齐了，开始开会。马先生，你迟到了十分钟，你不觉得你应该向大家道个歉吗？你们说话呀。行了，开始开会。不想参加的人，请自行离开。再三强调不要迟到，自己却迟到，你滚蛋，一起压死人！
你一个人在嘀咕什么？没事。我刚接到电视台的通知，我们马上就要开始拍摄了。由于时间很紧，所以大家这两天都要加班了。OK。嗯，没问题。蓝小一，你有问题吗？没问题。好，这是所有资料。如果还有别的文件，我会再发给大家的。忙吧。进来。你找我有事吗？资料都整理好了。没事。哥，我我我想请个假，一小时。去医院看个病，请一个小时看医生，你有常识吗？医院可是人山人海，看病至少需要四五个小时。我就去开个药。药？你要开什么药？我有各种各样的药，你来看。那，感冒药、发烧药、咳嗽糖浆。还有创口贴，你想要什么？我要的不是这些。你到底哪里不舒服？我刚看你吃了一个加料的大肉包。我。啊。你想偷懒是吧？我没说错吧？哎呀，我怎么可能偷懒呢？我只是想去看个病，我不会耽误工作的。到底哪不舒服？哎，说吧，你告诉我，我就让你去医院。不痛经。嗯。哦。你知道吧？就女生一个月总有那么几天，就肚子不舒服。你你非要刨根问底，那说出来就很尴尬。哦哦 ，OK，OK，、okay, okay, 你去吧啊，去吧。谢谢。小雨，小雨，我在这儿。亲爱的，好久不见。吓死我了！哎，你怎么昨天来的，今天就要走啊？我来出公差的，你以为我来旅游度假？一切行动得听指挥。我也只有一个小时的时间见你，我还是请病假出来的。我们今天中午全员加班。啊，中午还加班？你们公司搞什么呀？哎，嗯，不用看了，最大份的冰淇淋，谢谢。好的，请稍等，我就知道你要吃这个。来上海适应吗？挺适应的，但就是路太堵了，东西太贵了，然后公交车太挤了，住的地方太小了。这还叫适应啊？说了这么一大堆，一点优点都没有。也有啊，什么呀？嗯，有钱人多，名牌多，好车多，再贵的房子都有人买。这跟你有半毛钱关系吗？没有。那不得了。不过机会也多啊，你知道吗？我们室友最近就因为压力太大回老家了，他这一走啊，严重影响我的军心。不过田飞说了，只要留下就有机会。田飞，他对你好吗？哎，别提了，最近正闹别扭呢。我们室友不是走了吗？要租房子啊，他非要租给他们同事
，送给他同事。啊，这可不行！我跟你说，同事之间存在很严重的利益关系。今天是同事，明天就可能是竞争者，后天就可能是敌人。你知不知道，小叶？谁说不是呢？但你知道的，他是田老师，啊，他一说道理，哇塞，满天飞，他不是把你烦死，就把你说死。我跟你说，小易，以前不是都他听你的吗？现在怎么变你听他的了？这种变化你要提高警惕啊！哎，我现在算是明白了，两个人过日子啊，就是互相妥协，就像跷跷板，你高我就得低，你低我就得高，这样日子才能过下去。你放心啦，心里有数。小易，记住啊，你是女人，就应该有男人来疼。你看看你的手都粗成什么样了。等我一下啊，带了护手霜给你做做护。哎呀，我跟你说啊，这手可是女人的第二张脸，听见没有？我爱涂这些。我把你的手，不行，手得保护好了，不然以后就。没人要了啊！行了行了行了，你比我妈还细呢。虽然我们俩是闺蜜。给我杯咖啡和三明治。我那个上司简直就是一个变态。我第一次见他的时候带了两个洋妞，第二次见面他又换了一个，他也不看自己长什么样，天天就耀武扬威的。嗯，他让我假扮他的女朋友，我凭什么假扮他女朋友啊？现在男人怎么都这样啊？就是嘛，神经病！我天天。在窗口看我，嗯，天天找我的茬儿，烦死了！你慢点啊！我还给我弄两套衣服不行吗？你看我天天穿成什么样了？还有什么套装啊，然后什么裙装啊、裤装啊，什么时髦你都弄什么，知不知道？行，能不能弄好看点嘛？嗯、我不知道你痛经还可以吃冰淇淋。什么？我给你十分钟的时间，要么你回办公室，要么就别回了。不错啊！不错什么呀？我,我跟他说我痛经，我出来的。结果他看到我在那吃冰淇淋，又跟你聊天，我会怎么跟他说呀？容我想想，你就说，就说，就说女人本来肚子很痛，然后吧，遇到了一个久未谋面的老朋友，哎呀，肚子突然间就不痛了。你当他傻，当我傻呀？我傻。肚子本来很疼，但是遇到了久未谋面的好朋友，就突然不疼了。你当我是白痴啊？其其实，其实是我。特别特别好的朋友，从杭州来，我们很久没有见面了，我真的很想见一面，我不是存心要骗你的。你可以跟我说实话，我有那么不同情理吗？有。OK。OK， 你。回去工作吧。嗯，会不会给我扣分啊？我还在试用期。那就要看你的表现了。今天阿文来上海了，然后我们只见了一个小时的面，嗯，被我们上司给抓了，弄得我丢死人了。哦，是吗？阿文说我手都变粗糙了，哎，以后啊，你你你多做点家务，然后让我保养保养手，借你刷碗好不好？嗯。啊，对，还有
今天有个女孩给我打电话，说想租房子，她就是上海本地的，然后她每周末还回家，正好完全符合你的条件，你觉得怎么样？爱谁谁吧，我吃饱了，你把碗放在这儿，待会我来洗。你怎么了？你是不是还想把房子租给你的同事啊？我都跟你说了多少遍了啊！我这同事的老爸很有来头，咱们两个在上海，没有背景，没有后台，没有关系的，多不容易啊！现在好不容易有个机会可以拉关系嘛，你又不同意。我们租给张三也是租，租给李四也是租，你为什么那么抗拒呢？你别你你你的了，你就是自私。你不是就想过二人世界吗？但是你怎么不想想我呢？我好不容易攀到一个人脉，多不容易。好吧，你想怎么着就怎么着吧。我洗澡去我跟你说，小姨，以前不是都他听你的吗？现在怎么变成你听他的了？这种变化你要提高警惕啊！没事，这都是小事，无所谓的。小鹿啊，嘿，是我。呃。我已经和女朋友商量好了，哎，这周末你就可以搬过来。嗨，蓝小姐，哎，见识还见吧？辛苦了啊，不辛苦。今天不是周末吗？你还来公司干嘛？我敢报表。啊，我猜你是来公司蹭网的吧？反正不用花家里的钱。你要是不相信我的话呢，你就在这看着我。你看我到底是来砍工加油的，还是来改报表的，好不好？我才没那功夫看着你呢。我现在要去打网球了。你做你的吧，拜。赶紧走，赶紧走。都几点了？到哪鬼混去了？我我只是开车随便逛逛，反正我早回家的话也没有什么事干、啊。没事干，没事干，你可以练练琴啊；没事干，你可以看看公司报表啊。
，再没事干，你可以想想怎么收购 DH 集团的方案啦。你再这样鬼混下去，将来怎么接我的棒啊？妈，我不是小孩子了，我在外面又没干坏事，你能不能别盯我那么紧啊？我就不能。妈，在国外，十八岁就算独立了。跟我闹独立？这吃家里、喝家里、住家里的，我这会儿说你两句，你跟我说要独立，好，你给我搬出去住，我就让你独立。这是你说的啊？我明天就搬出去。我说你两句，你就要搬出去，好，你搬朝东我都不管你。妈，我正式跟你说，我要搬出去了。你胡闹！你姐搬出去，你也要搬出去，这么大房子容不下你们俩吗？我不同意。昨天是你说我想搬哪就搬哪，希望你能履行你的承诺。你什么都别担心，我会照顾好自己的。留学那几年，我做菜大有长进。再说了，跟妈妈住要谈个恋爱都不是很方便。猴子，别担心妈，我会常回来看你的。找我啊！你给房产中介打个电话，找一间公寓，离公司近一点，物业要好，最好要有网球场跟游泳池。谁住啊？你不知道规矩吗？少提问，多做事。我只知道不懂就要问。知道吗？你真让我抓狂！要不是你文章写的好，照片拍的不错，我早就把你给开了。我也实话告诉你，我要不是看腾飞集团的前景和待遇都不错，我早走人了。真受不了你这样的上司。我这个人就是直来直去。我问你，你找房子到底是公事还是私事？如果是私事的话，我概不负责，你自己找去。哎，哎喂，你这里是房产中介吗？啊，对，我在找房子，就是那套浦东区的房子。啊，对，就是那套。嗯，你等一下。你如果真的要搬出去，我也不阻拦你。但我希望你能明白，打小我就最疼爱你的。我做的每一件事情，都希望你的将来会更好，希望你能快乐。自从你爸走了以后，我一个人要照顾你跟你姐，还要照顾这家公司。我是个女人。也许我身兼副职，对你们一直都很严苛，所以你姐也搬出去。现在你也要离开吗？我觉得好像又回到你爸刚走的那一阵子，我一个人好孤单。好了，不谈这些。如果你真要搬出去，我希望你能快乐。但有空别忘了，你还有个妈妈。
你们吧。喂，呃，我想这套房子我还是不租了。你孙悟空，我就如来佛，不认识你，我怎么当你妈呢？你怎么来了？接你下班。哎，谢谢田老师。走，逛街去。你去个好地方。两位好，请问是选购结婚床品吗？哦，随便看。嗯，这款美梦系列很不错的。还不错啊。两千五百八十八哎。人生三分之二的时间是在床上度过的嘛。床品一定要选择最好的，是吧？我们再看看，再看看吧，肯定有更好的啊！哎，你这什么美梦系列是吧？有噩梦系列吗？神经病，买不起还乱摸。两千五百八十八就买个床单，哎，这盖在身上是能长生不老啊，还是长睡不醒啊？这也太贵了吧，都抵了我一个月的工资了。要我说啊。最好呢，我们就是现在有一台时光机，一下子回到这原始社会，那多好，买东西都不要钱。这种茹毛饮血的社会啊，白天打打猎，晚上我造造人，你看多和谐。臭不要脸！我哪儿不要脸了啊？这是我们人类进步的基本规律啊！你怎么能这么说你祖先？哎呀，你闭哎，宝宝慢点。这，哎，哎，这就是 Australia 最好吃的牛排，特别的好吃。猴子，嗯，你在不在听我说话呀？啊，在，在我在听啊。你说这种牛排特别的棒，特别的好吃，要不我们多买几块，下次你想吃我帮你做。好。呀。吃的时候我帮你做好吗？那我们今天应该配什么酱吃啊？你要吃什么糖？啊，我要这个，我要雪白豆，还是可以放一点 lemon， 还是什么挺好吃的？你觉得呢？好，那我们就要这个啊！但是我们一天只能吃一颗，要不然会长虫牙的。好，好，嗯，我看看妙妙还想吃什么？什么都要吃，是不是啊？猴子，猴子，猴子。哎，该我们结账了。那等一下，我们两种酱都可以试一下，反正都买了，是吗？走吧。沈雪，真对不起，我不能跟你一起吃饭了。我刚想起公司还有一点事情啊，不过这也挺好，你可以多吃一点啊。那就这样，对不起啊。猴子，猴子，对不起。
好漂亮啊，我真的好喜欢，帮我戴上，快帮我戴上。嗯。谢谢，谢谢，谢谢，祝福你们。谢谢，放心，放心吧。怎么了？这么热闹？好像我们在重播。好久不见。改天再联系。
，小英呢？他怎么会和马总在一起？好怀念这里的大窗户和咖啡香。好久没来了，都三年了。马先生造就吗？嗯、那这位小姐，冰淇淋。你常来。我，我希望可以在这见到你。你，你先说吧。恭喜你，终于要和沈小姐结婚了。你等到他了吗？我不觉得你能把田飞等回来。那个秃子是你新的男朋友吗？三年前的那些蠢事儿，我已经全都忘了。你没听说过“十个秃子，九个富”吗？白先生，我的男朋友是不是秃子，用不着你操心。OK， 行，那是你的私事。接下来我们谈公事。三年前你递了辞职信，就突然消失了，这对公司很不好。你必须提前一个月递辞呈。我有我的无奈，我现在只能跟你说对不起。看来我们的相遇不是很愉快，我得先走了。我现在的上司跟当年的你一样难搞。告辞。谢谢。你还在忙啊？这工作是做不完的，女孩子要多留点时间约会啊！回去吧。去哇，转戏了！他让我走得赶紧通知，一会儿他反悔。我先撤了啊，拜拜。再见，你找我。小姨啊，快来来来。嗯，那天我不是看见你在楼下跟腾飞集团的马先生在聊天吗？我感觉你们的关系好像很不错的样子啊！我告诉你个好消息，腾飞啊，最近有大规模的采购，其中就包括各种强弱电设备，去找他帮个忙。经理，我跟他没有很熟。哎，小姨呀、啊。我们这些做业务的，你别说不是很熟，就算是很不熟，就算毫无关系，那也得想办法去制造关系啊！你现在就给他打电话，你就说你去拜访他，看他什么时候有时间啊！打呀，快打，快打快对不起，我没时间。是公事，不会耽误你太多时间的，可以吗 ？OK， 我给你十分钟的时间。那我现在过去。
，你进来吧。其实我用不了十分钟，我说完几句话就走。那说吧。今天是我的领导逼着我给你打电话的，不是我的本意。我也不想向你推销什么产品。万一，万一我的领导打电话来，你就说我来过了，你们也没有什么计划就行了。就这样，我先走了。喂，等等。喂，采购部吗？有位姓蓝的小姐，等会儿会过去找你们。她到了以后，你们接待一下。好，谢谢。嗯、行了，我给采购部打电话了，他们等着你呢。你就过去找陶部长。谢谢你，公事公办 ，OK。不过我们采购部呢，它的招标程序是非常严格的，是不是能成功，那就要看你们到底有没有实力了。我知道，那我先过去了。非常感谢您能接待我，这是我们公司的最新产品目录，请您过目。我们公司的产品质量非常好，售后服务也是相当完善的。嗯，这些资料放我这里好吧？回头我跟我们技术部的工程师研究一下。虽然你是我们董事长介绍过来的，不过我们公司的采购流程很严格，对每一项采购都会经过多方面的对比。当然当然，货比三家这是应该的嘛。还是很感谢陶部长能给我这个机会的，我们一定做好服务工作。Hello， 猴子啊，嗯、um, ，我想去个地方，你陪我好吗？你还记得当年你是打大前锋的吗？记得，那是很久以前的事了。我记得我的球衣十四号。那时候，我每天都在教学楼二楼看你打球。我觉得你扣篮子的样子特别帅。那时候，所有的女生都是冲着你去看球的。是啊，一下课，好多女生都来看我们打球，大家就打得特别带劲。好多女生啊。那是那么多女生呢、啊，我特希望你进球的时候能够回过头看我一眼。我每次都等你们打完，给大家买饮料，其他人只是水，只有你不一样。我只是希望你能够注意到我。出现不会影响到我们，对吗？不会，别担心。参与本公司的招投标，呃，标书呢，我们基本上都已经看过了。今天把大家聚集在一起，最主要是有几个细节的问题，我们要落实一下。那么下面就请我们技术部门的张经理为大家说一说。首先是售后服务方面，如果机器出现故障，大家有什么应急方案吗？我们公司的维修人员保证随叫随到。
这一点呢，请放心，我们也可以的，没问题。说实话，这一点我没有办法保证。我们的售后服务部门的确是二十四小时值班，如果机器出现小问题，我们的售后服务可以随叫随到，这一点没有问题。但是这种可能性几乎不可能存在，因为我们的机器质量十分稳定。如果出现复杂的问题，我们则需要一到两天的时间，请我们的工程师到现场查看。说实话，这点我不能说谎。我们的工程师是全国各地在飞的，所以我没有办法保证他随叫随到。还有一个问题，我们的设备调试需要一段时间，不知道各厂家是否派人跟进，前后需要一个月的时间。这个应该可以吧？不过一个月时间太长了一点，我们派技术人员两边跑，可以吗？是啊，现在人工紧张，我们技术员从来没有这么长的时间跟进。我可以打一个电话回公司确认一下吗？好。喂，江经理。我现在正在腾飞集团，我想问一下，他们调试机器时，我们能不能派一个技术人员过来？大概需要一个月。一个月，一个星期都不可能。现在哪家公司不是把一个人当两个人使？再说了，我们的技术员一天跑八个地方呢。那我去行不行？我来跟进。你，你懂不懂啊？我跟技术部学过啊。再说了，其实也没什么难的，只要注意监控器就可以了。那你就去吧。只要能争取到这笔单子，别说技术员，你就是放一个月的羊，我都没意见。我可以去现场，一个月没有问题。你懂技术吗？你是销售人员啊。不懂得自己的产品怎么做销售呢？您放心，我不会让贵公司失望的。OK， 就是你们家了。谢谢。王小姐，恭喜你。谢谢。进来，你怎么过来了？我是来谢谢你的，我们公司的产品中标了，谢谢你能给我这个机会。那你要怎么谢我？呃，我们公司的规定是，销售员可以按照销售业绩的百分之十提成。你想贿赂我？不是这个意思，我只是想请你吃顿饭，答谢一下你。不好意思，我恐怕没有时间。我做销售一个多月了，只接到过一笔订单，就在刚刚。两份牛排要五分熟的，呃，我要拿铁，他要卡布奇诺，一份蔬菜沙拉，一份水果沙拉，两份提拉米苏，谢谢。这家店能刷卡吗？我现金可能不够。别担心，可以刷卡的。嗯、你很紧张。不紧张啊，我紧张干嘛？告诉我，你怎么做起销售了？赚钱啊。你很缺钱吗？一般人都缺钱吧。嗯。一克牛排三百八，够给妙妙买两瓶奶粉了。
你不吃吗？吃。你看，味道不错吧？猴子，你好，还记得我吗？我是沈雪，猴子的女朋友。哎，你好，你吃饭了吗？坐下来一起吃吧。那就不客气了，我坐坐就走。我是来给猴子送汤的，他最近经常都加班，所以我做了一点龙骨汤送过来。你想尝尝吗？来，哎，不用了，别打开了，一会儿凉了。嗯。既然来了，那就一起吃吧。服务员，加一套餐具。一看您领子都歪了，都不知道自己整一下。呃，我们公司今天在腾飞集团中标了，所以我想感谢一下猴子，你别误会啊。不会的，怎么会呢？猴子经常都要跟女客户一起吃饭，怎么会误会呢？那就好。你想吃什么自己点，今天我请客。不用了，我刚才是吃好饭才来的。那猴子，你们再继续聊吧，我不打扰你们工作了。啊，汤一定要记得喝。嘿，那我先走了。贤惠，今天这个项目还真是得感谢你。我以前对你态度这么差，你还帮我，谢谢啊。大家听好了，我人生中的第一笔单子到手了。哦。太好了！哎，我早就说过，我女儿不是等闲之辈啊！啊，你第二个男朋友什么时候呀？哎妈，你真会扫兴啊！哎，妙妙到妈妈这里来，妈妈赚钱了，给妙妙买自行车，好不好？好。妈呀，来人了！妈妈看看是谁。哎，孙老师你好，请进，请进。好，好，好。爸妈。那个，这是我们房东。哦，好，好，好，你好，你好，你好。您这不会又是来涨房租的吧？没有，没有，今天不涨价，今天呢是卖房子。我儿子要结婚，要买新房子，钱不够了，打算呢把这套房子给卖了。哎呀，说心里话，我还真有点舍不得啊。你瞧我这套房子，这户型多好啊，采光也好，地段又好。哎，你在我这儿住了这么几年，老公也已经出过深造去了，还养了这么个又活泼又可爱又漂亮的小女孩。没办法，一切都是为了孩子嘛。那，那你打算什么时候卖啊？啊，那当然是越快越好了。你想啊，上海的房价那涨得真的是没数啊。我打算呢，把这套房子的钱去付新房子的首付。假如说。你能在一个月以内把它搬走的话，这个月的租金就不收了，这算是对你们的补偿吧。我们相处了那么久了，应该说还是很愉快的嘛。行，我知道了，我会尽快给您回复的。好的，好的。爸妈，我想好了，到这个月底，你们俩就带着妙妙回杭州吧。我要自己在上海好好干，我一定要有一套属于自己的房子，然后以后我们住在一起。好，小姨啊
，明晚你放心，爸妈会带好他的，啊。你放心啊。不好意思，呃，我还有事情要做。哦，呃，那好吧，你记得要按时吃饭，我帮你煲的汤也要记得喝哦。好，知道，我会的。OK， 拜。是想我了吗，猴子？猴子，你怎么了？呃，我看你已经很累了，要不然你先回家洗个热水澡，先睡吧。有什么话改天再说吧。晨曲，晨曲，晨曲。还有事吗？晨曲，我有话要跟你说。我不想听听。但你必须得听。我不想骗你。也不想伤害你，我们还是分手吧。你现在说什么我都听不懂。很晚了，我要休息了。你不要按门铃，也不要给我打电话，我想睡了。蓝小一的出现不会影响到我们，对吗？不会。这个不是死？这是另外一个哦，看的什么啊？哦，别挡着。哎哎哎哎哎，猴子，明天周末喊沈雪来家里吃饭吧。
，既然你们都在，我想有一件事情应该向你们宣布一下。我和沈雪分手了。你在说什么啊？还宣布你当公司里开会啊？沈雪那么好的姑娘，怎么说分手呢？肯定是你对不起人家，是不是？猴子，到底怎么回事啊？没什么好说的，这是我的事，只是通知一下。猴子，猴子，真是气死我了！通知什么叫通知啊？那有人这样把感情当儿戏的？你看他，哎，好好嘛，别气了啊，气也没用，别管他了，来坐。就算他活到八十岁，我都还是他娘，我就得管住他。还有你呢、啊，你也是的，眼看着都大龄青年了，对象也不谈，工作也不干的，公司里的事情也不去管管，光知道画画。你的画再值钱，能有腾飞集团值钱吗？不是说猴子吗？干嘛扯到我身上了？你们两个就明一个让我省心，你们根本就是生活态度大有问题。长此以往这样下去，你们俩就毁。哎妈。你不能这么说啊！不带这么咒自己亲骨肉的啊！不吉利！我咒你，我说你呢！好了，别说了。来，我帮你去探探口福，等我。喂，马小妹。好。俩都一个样好了，说说吧。来看看，你就这样为了蓝小一把沈雪甩了，沈雪太可怜了吧？我觉得继续下去才对沈雪很不公平。我不爱她，我心里爱着的一直是别人。无论你做什么，我都不会改变的。我已经决定了，不会变。那蓝小一愿意和你在一起了？我和沈雪分手是因为我不想再欺骗她，再浪费时间。哎呀，你们男人真是太可怕，太绝情了。看来我也得练得和你们男人一样绝情才敢谈恋爱啊，不然万一我恋爱受伤，我好怕怕呀！我不想受伤，我不想受伤。哇，天哪，好恐怖啊！你回去睡觉吧。无聊。走了，秦胜。